Algo le pasa a los caballos. Será mejor que no salga. Puede ser un pupo. Lo llevaremos a casa de los Cartwright. Dígame, señora Breckenridge, ¿pudo usted ver bien al hombre? ¿Sabe si era alto o bajo o qué? Oh, no sé, no lo vi bien. Estaba oscuro. Yo solo vi que robó uno de los caballos. Jenny. 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 Os llegará pronto con el doctor. ¿Quién querría hacer esto solo por un caballo? No todos los hombres son como tú crees, Toby. No es justo. Claro que no lo es, Toby. En cuanto amanezca, lo buscaremos. Hola, Josh. Hola. ¿Qué tal? Hola, señor Cartwright. Los vi desde allá arriba, por eso bajé. Parece que buscan algo. Un bandido robó uno de los caballos de Breckenridge anoche. Le disparó a Sol. Murió hace un rato. Hasta aquí la pista era clara, pero ahora no estamos seguros. Josh, desde allá arriba se ve todo el cañón. ¿No viste por casualidad algún hombre huyendo? Solamente a ustedes. ¿Saben lo que creo? Ese cuatrero estará muy asustado. No se va a quedar cerca de aquí donde le hallen. Andará lejos, tal vez. Es posible eso, sí. Adam le habrá dicho todo algo así. Lo veremos ya. Eh, ya, ¿cuándo terminas aquí? Oh, mañana. Dígale a Amelia que me espere para comer. A no ser que vea algunas vacas sueltas, claro está. Sí, se lo diré. Si ves una pista, avísanos. Y si hayas algún hombre que no justifique su estancia aquí, captúralo tú mismo. O oh, si no se preocupe usted. Yo, el caballo que robaron lleva la marca de Breckenridge. Barra sobre B. Cuidado. 
Vaya. <risa> Homer. <risa> Hola, padre. No creí que te hallaría nunca, hijo. Te hemos estado buscando. Qué alegría verte. Yo digo igual, padre. Oh, Ruth también se alegrará. Acampamos cerca de aquí. <risa> Vamos. <risa> ¿Quién es? Sí. No es otro que mi querido hermano. Te dije que lo hallaríamos, Rob. Siempre te lo dije. ¿De dónde sacaste este caballo? Oh, no te pongas así. Ruth necesitaba un caballo. El suyo no daba para más. No tenía que matar por él. ¿Qué has hecho? No te he dicho ya unas cien veces que no quiero que te metas en líos. No vayas a pegarme, ¿eh? No vuelvas a hacerlo. ¡Ay! ¡Ay! Necesitábamos ese caballo. Tú lo sabes bien. Nos ahorcarán. Voy a soltarlo. Oh, no, espera. Si lo ven por ahí, seguirán sus huellas hasta aquí, padre. ¿Qué vamos a hacer, Homer? Eh... No es cosa mía, padre. Tú siempre nos ayudaste, Homer. Nosotros te aguardamos cuando al fin saliste de la prisión. Y tú no llegaste, Homer. Nos dejaste solos. Ahora te necesitamos, hijo. Te seguimos desde muy lejos. Averiguamos que te habías casado, pero no logramos hallarte. Y te cambiaste el nombre. También averiguamos eso. ¿Por qué hiciste algo así? ¿Ya no es suficiente para ti ser un Barnes? ¿Crees que mi esposa se habría casado conmigo sabiendo eso? ¿Oíste eso, padre? Su mujer no lo conoce en realidad. Cuando se lo dirás, Homer... Oye, ¿qué haces, Homer? Esa era nuestra única comida. ¿Por qué rayos hiciste eso? Están buscando a Rub. Lo hallarán si ven el humo. ¿Qué vas a hacer, Homer? No se vayan. No hagan ruido. Y mejor será... Que no enciendan fogatas. Volveré tan pronto como piense algo. Gracias, Homer. No se te ocurre entregarme, querido hermano. Si lo haces, diré... que tú me entregaste el caballo y haré... que te ahorquen también, ¿oíste? Todavía. Vine solo por comida. Tengo que regresar después de la cena. Oh, yo, ¿por qué? Ya llevas dos días fuera. El señor Cadbright quiere que ayude a hallar al que mató a Sol Breckenridge. Es un criminal. ¿Por qué tú, Jot? ¿Qué pasará si lo encuentras? 
No quiero que algo malo te ocurra. Yo sé cuidarme solo. Oh, claro que sí. Es que no sé... No sé lo que haría de faltarme tú. No te preocupes, Amelia. No me va a pasar nada. piensas hacer? No seguiré helándome de frío aquí, además de estar hambriento. Al menos nos calentaremos. ¿Alguien viene? ¿Eh? Tal vez sea Homer. ¿Y si no es él? Y regresaste rápido, Homer. Les traje un poco de comida. Todo cuanto pude. Gracias, hijo. Tenemos hambre. Y luego que comamos, ¿qué ocurrirá? Yo solo puedo llevarme el caballo y soltarlo. Cerca del rancho de Breckenridge. Oh, vaya, entonces piensas que eso es suficiente. Hijo, no conocemos al territorio. ¿A dónde iremos? A las montañas junto a Mono. Hay una parte llamada... Eh... Lago oscuro. Nadie va nunca por allí. No tienen por qué preocuparse. ¿Seguir una vida así? Con tierra en la comida y durmiendo en las rocas. Claro, tú duermes en una cama blanda y comes bien. No queremos tu comida ni queremos volver a verte más. ¿Lo oyes? Y después de un tiempo escondidos, ¿qué vamos a hacer? No lo sé, padre. Yo te necesito, Homer. Mírame. Estoy viejo ya, hijo. Y Rob no es ayuda, no me obedece. Hace siempre lo que se le antoja sin oír los consejos que le doy, no le importa a su padre. Yo tengo que ir por mi camino. Será mejor que recojan y, y se vayan de aquí cuanto antes. Hijo... Adiós, padre. Rob, no te metas en esto. ¿Ves lo que quiere hacer? Quiere salvarse él solo. Si sí, eso es enviarnos lejos de aquí a morir de hambre. ¿Cuánto duraremos sin dinero ni comida y solo dos caballos exhaustos? Eso es verdad. Escucha, Homer, odio ocuparte, puedes creerme. Pero te necesitamos. Quería enviarnos al fin del mundo a morir. Amelia y yo tenemos algunos ahorros. Era para comprar un terreno. ¿Cuánto tienen? No lo sé. Ella lo guarda en un jarro. Como 150 dólares. Eso nos llevaría bastante lejos de ti, Homer. ¿Qué decides? Yo iré por él y volveré. No se muevan de aquí. Eh, te lo pagaremos, Homer. En cuanto no sea posible. Aguarda. ¿Cómo sabemos que él volverá? Deben confiar en mí, eso es todo. <risa> ¿Se te ocurre algo mejor, Rub? Claro. La única diferencia entre Homer y yo es... ...que él está limpio... ...y tiene la barriga llena. Y yo estoy muy sucio. Y mi barriga está vacía. Eso se arregla con facilidad. Y lo otro nadie lo notará. No lo lograrás, olvídalo. ¿Crees que no? Si te haces pasar por Homer, apuesto a que ni su mujer lo sabrá. Claro, padre. Somos gemelos, ¿no? 
Homer y yo vamos a cambiarnos el uno por el otro. Él dirá, ¿dónde puso los billetes y yo iré por ellos a su casa? No le hagas caso, padre. Es muy buena idea, creo que lo puedes lograr. Claro, claro. Pero deshazte del caballo enseguida. Es un buen caballo, lo necesito. Nos puede gaurcar. Ahora harás lo que digo. Está bien, padre. Eso no saldrá bien, lo verán. Tiene que hacerlo, Homer. Te pusiste contra nosotros y él no confía en ti. Tiene que hacer lo que va a hacer. A ver, dale tu ropa ya, hijo. Haz lo que dice tu padre, Homer. por aquí solo a esta hora de la noche. Allí este caballo. Es el caballo de Breckenridge. ¿Dónde lo hallaste? Andaba suelto por las colinas. Alguien mató a Sol Breckenridge por él, Judd. Sí, lo sé. Sí. Lo siento mucho. ¿No viste tú al hombre que lo robó? No, no, solo al caballo, no a él. Quizás sea más fácil seguir su pista ahora. Eh, llévanos al lugar. Escuche, la verdad ha sido un día largo y, y me siento hambriento y cansado. Quiero ir a casa. Yo hubo un crimen y ahora debemos hallar al que lo cometió. Eh, bueno, sí, es la verdad, pero eso no es problema mío. ¿Usas entonces llevarme al lugar donde lo hallaste? Ya me oyó, no puedo más, estoy cansado, quiero ir a casa. Te preguntaré de nuevo, ¿rehusas llevarme? Sí. Pues será mejor que vengas con nosotros al pueblo. Eh, un momento, amigo, no tiene derecho. Esto me da el derecho. No hables más y vámonos. No puedo escoger, ¿eh? Ya escogiste, creo yo. Homer. ¿A dónde vas, Homer? A mi casa, padre. Rub ya debía estar de vuelta. Si le hizo algo a Amelia... Oh, no te preocupes. Sé que tu hermano Rub la tratará a ella como a una hermana. Quizás le habrá pedido comida. Eh, tenía mucha hambre, ¿sabes? No, hijo. No te dejaré ir, lo siento. Irías a ver al Carl Wright ese a contárselo todo, ¿verdad? No te lo permito. ¿Qué sería de nosotros? Trata de comprenderlo. Tranquilízate, Homer. Rook volverá dentro de poco. Lamento, hijo. Casi siempre me hallo metido entre los dos. ¡Señor Carray! ¡Señor Carray! ¿Qué ocurre, Toby? ¿Qué estás tan exaltado? Agarraron al que mató a mi padre. Aguanta. Era algo así. Eh, no me un la momento, cara. Toby. Respira y vuelve a decirlo otra vez. Agarraron al que mató a mi padre. ¿Lo agarraron? Si sí, lo hallaron con el caballo robado. Bien. Es Jot Lolly. ¿Jot? No puede ser. Anoche mismo regresó a su casa. Dicen que fue él. Debemos ir a la cárcel ahora, ¿no crees? Será lo mejor, Joe. 
Escucha, iremos primero a ver si Amelia sabe algo de esto. Anda, tú nos veremos allí luego. Toby, será mejor que te vayas a tu casa. Tu madre te necesita. Oh, pero ¿y yo, Loli, señor Cartwright? ¿Qué le pasará a él? Nada pasará. Debe haber algún error. Ahora anda a casa. Ah. ¿Qué tal, Joe? ¿Cómo está, Amelia? ¿Quieres una taza de café? Oh, no, gracias. No tengo tiempo. ¡Ey! ¡Qué lindo está todo! Lo arreglaron tan bien que no lo reconocía. Sí, yo y yo trabajamos duro. Es un hombre trabajador, ¿no? Sí. También tiene gusto. Él mismo escogió la tela de las cortinas. ¿Sabes dónde está él? Creí que vendría anoche. Lo hizo, pero se fue de nuevo en cuanto comió. Dijo que tu papá le pidió que siguiera buscando al hombre que mató a Sol Breckenridge. ¿Qué es, yo? ¿Algo malo ocurre? No, no. Nada ocurre. Solo que quiero decirle al guayot. Oh. ¡Joseph! Oh, me tengo que ir. Le diré a Jot cuando venga que quieres verle. Sí, eso es. Gracias. Adiós. Adiós. No sabe nada todavía. Vamos. Cerraste a Jod. Iba a enviarte aviso a la Ponderosa, Ben. Eh, le hallamos con el caballo de Breckenridge anoche. ¿Qué tiene eso de malo? Le dije que si lo veía lo trajera. Pero se portó de un modo extraño. ¿Qué quieres decir con eso? Yo le pedí que volviera conmigo al lugar donde lo halló y no quiso. ¿Por qué no quiso? Dijo que estaba cansado y que iba a su casa. No es lo que diría Jod. Ahora no quiere ni contestar preguntas. No dice nada. ¿Puedo verle? Claro, hazlo. Él trabaja para ti. Tal vez puedas lograr que hable. Yo no puedo. ¿Ya? Escucha. Tú eres mi empleado, ¿no es cierto? ¿Por qué no me avisaste si me necesitabas? El ayudante del alguacil no quiere creerme. ¿Por qué no le llevaste a donde él quería? Era tarde, yo estaba cansado. Pero aún así era tu deber hacer lo que él dijo, tú lo sabes. No tengo derecho entonces a dormir como cualquiera otro. Oh, no tienes que ponerte así, espera. Clem, eh, ¿qué tengo que hacer para sacarlo de aquí? Haz que me conteste algunas preguntas, eso es todo. ¿Dónde estaba viviendo antes de venir aquí? ¿Por qué no le puedes contestar? He estado en muchos sitios... ¿Qué te ocurre a ti, Jod? Cuando conociste a Amelia, trabajabas en la Axford. Dilo de una vez. Claro. Estuve en otras partes. Con la Axford basta. Ahora puedo telegrafiar que me envíen a mí alguna información. ¿Con qué propósito? Hubo un asesinato. Y pienso encontrar al asesino cueste lo que cueste. Jod es un buen hombre y conozco a su esposa desde que era niña. Están planeando comprar su propio rancho. No iba a echar a perder eso, matando a nadie ahora, ni robando. Oh, Ben, yo no lo acuso, pero creo que es raro que un hombre no quiera contestarme. Me hace suponerle culpable de algo y debo aclararlo. Clem, ya te está cansado, exhausto. Estuvo inspeccionando la ponderosa dos días. ¿Por qué no lo dejas irse a dormir a su casa ahora? De acuerdo, Ben, llévatelo. Pero debe quedarse donde pueda hallarle cuando reciba noticias del Larkspur. <risa> está bien. Estará donde puedas hallarle, te lo aseguro. Vamos, Joseph. La cárcel me pone nervioso. Necesito un whisky. Sí. Iremos a tomar uno. Adiós, Clem. ¿Yo no crees que debías irte a casa ya? Amelia se preocupará. Sí, yo no le dije que estabas en la cárcel, pero otra persona pudo hacerlo. Bueno, debe irse acostumbrando a tener líos. Yo dijiste eso en serio. Sí, en efecto. Tú nunca hablabas así. Joseph. Judd, ¿a qué clase de líos te refieres tú? Eh, oh, aguarde a que llegue la información de Luxper. 
¿Te preocupa eso? ¿Oyó hablar de los Barnes? Luke Barnes y sus cuatro hijos. Son famosos, claro. Oh, pues yo soy uno de los Barnes. A Tommy y a Bill los ahorcaron. Luego yo... Estuve cuatro años en la cárcel por hurto. Cuando salí decidí cambiar de, de nombre. Homer Barnes sería... Judd Lolly. ¿Y yeah. eso Amelia no lo sabe aún? Bueno, ya tú pagaste tu deuda y no tienes que ocultarlo. Puedes decirlo. Oh, no, un Barnes no salda sus deudas nunca. Oh, Jod, no estoy de acuerdo contigo y tampoco Amelia lo va a estar. Claro que no, Jod. Ella entenderá, igual que lo entendemos nosotros. Ya. No importa lo que el algo así la averigüe. ¿No crees que Amelia tiene derecho a saber eso? Ven. Oh, me alegro de verte. Me ahorras un viaje a la Ponderosa. ¿Qué es, Ralph? Acabo de enterarme de que el caballo llegó a la estación de Carson. Oh, vaya. Al fin llegó. Yo lo mandaré buscar. Cuanto antes mejor, Ven. A un animal así que vale cinco mil dólares no se le puede dejar en la estación. Pero eso es cierto, sí. Sí, haré que vayan por él hoy. Y muchas gracias, Ralph, por avisarme. De nada. Cinco mil dólares. Eso es mucho dinero por solo un caballo. ¿Qué dices, Chot? Tú sabías lo del potro árabe, no pudiste olvidarlo. Sí, es que no sabía que valía cinco mil hay que ir por el potro hoy mismo, de modo que... Quiero que tú salgas a buscarlo enseguida. Yo, tú ve con él, ¿eh? Eso te dará tiempo para pensar en ciertas cosas. Bueno, como usted mande, sí. Tengo ganas de ver un caballo tan valioso. Bueno, vamos. Jod, dile a Amelia que no prepare comida. Yo le diré a Hobson que prepare para los dos. Sí, no tardes mucho en decirle adiós a Amelia. No quiero viajar de noche hoy. esperándome. Vamos por un caballo a Carson City. ¿Por un caballo a Carson City? Yo uh -huh. has estado fuera dos días y dos noches. ¿Es que no pueden mandar a otro? No quiero que vayas. Bueno, si el señor Cartwright lo dice, tengo que hacerlo. Anda, tráeme una camisa y mi manta. Padre, he aguardado demasiado. Algo le pasó a Ruth. ¿Eso crees, hijo? Hace casi 24 horas que se fue. Tal vez le descubrieron y está escondido o preso. Yo me voy. Puedes disparar si quieres, padre. Tengo que saber si Amelia está bien. 
Aguarda, hijo. Yo iré contigo. Sí, será lo mejor. Tal vez ya deba saberse la verdad de quién soy. a quién podía ser. ¿Por qué volviste tan pronto? ¿Tan pronto? ¿Quién es ese hombre? Amelia. Hay algo que debí decirte hace mucho tiempo. Él es mi padre. ¿Tu padre? Hola, hija. Hola. Vaya, tienes una mujercita muy bonita, ¿sabes, Homer? ¿Homer? Eh, yo no lo entiendo. Se avergonzó de su pobre padre y decidió convertirse en otro. Amelia. Ah, ese es mi nombre, Homer. Homer Barnes. ¿Barnes? Barnes. Pero ellos son... Sí, cuatreros, asaltantes, criminales. Eh, hija, Homer hace que las cosas parezcan peor de lo que son. Los Barnes no son tan malos como creen. Usted mató a Sol Breckenridge. No, no, eso fue Rube. Es mi otro muchacho. No reflexiona nunca antes de disparar. ¿No es verdad, Homer? Sí. Lo lamento. Yo sé que debí decírtelo antes. Yo creí que al salir de la prisión tal vez podría ser otra vida. Debí saber que nunca podría dejar de ser un Barnes. Ah, ahora que lo sabes puedes volver a Kansas. Tal vez allá no sepan que te casaste con uno de nosotros. No, yo no. Yo te quiero. No importa lo que fuiste, eres mi esposo ahora. Es raro. Aún no logro entender que tú y Rub, siendo gemelos, sean tan diferentes. ¿Gemelos? Sí. Rub y yo. Él tomó mi ropa. Anoche iba a venir acá a buscar el poco dinero que ahorramos. Si son gemelos... Entonces fue él quien fue a Carson City con Joe a traer el caballo. ¿El potro árabe, quieres decir? Ese animal vale una fortuna. Rub matará a Joe para robarlo. ¡Yo! Homer. No puedes irte, Homer. Debo decírselo al señor Cartwright. Hay que agarrarlo antes de que algo pase. ¿Por qué crees que algo pasará? ¿Conoces a Rub? ¿Sabes cómo es? Sí, ese Rub. <ríe> Le encantan los caballos. ¡Oh! No te dejaré ir, hijo. No quiero, pero si debo te mataré. No me obligues, hijo. Yo te lo dice de veras. No quiero que nada te pase. Yo no es tonto, sabe cuidarte. Vaya. Así es mejor. Durante un segundo te vi que... Tendría que matarte, hijo. Ahora anda. Siéntate aquí y aguarda por tu hermano. En tanto, aguardamos, ¿eh? Tal vez puedas darme comida, hija. Estoy muy vacío. Hemos pasado hambre mi hijo y yo. Haz lo que dice Amelia. En realidad tiene suerte. 
Una mujer buena y bonita, una gran casa, comida a diario. Ojalá que no vayas a perderlo todo. Menos. Toda la familia es mala. Los dos mayores fueron ahorcados, ¿ven? Oh, no puedes suciar a un hombre porque venga de una familia como los Barnes. Mataron a Breckenridge, ¿no es cierto? Yo agarré a Jod, es decir, a Homer Barnes, por las colinas con el caballo que le robaron. Y no creo que lo haya resuelto. Debo preguntarle más. Está bien, cuando vuelva de Carson con Joe le harás cuantas preguntas gustes. Ojalá tuviera la fe que tienes tú en que él es inocente. Conoces a su esposa, ¿no? Sabes bien que una buena mujer hace milagros. ¿Sabe ella quién es él? No. Deberías hablar con ella. Todo el pueblo sabe lo de este telegrama. Será mejor que vaya antes de que lo haga otro. He venido a decirte una cosa. Alguien vino ya por aquí. ¿eh? ¿Qué te pasa? Nada le pasa, señor Carwright. Homer está aquí y trajo a su padre. Ahora sería conveniente que pusiera usted sobre la mesa su revólver. mucho, señor Cartwright. Entiendo, yo. Se lo repito de nuevo, su nombre es Homer. Lo sé. En cuanto a su otro hijo, el que está con Joe. Él mató a Breckenridge, ¿no es cierto? Sí, fue él. Bueno, no se preocupe usted por su hijo. Rub no le hará nada. Es decir, si hace lo que él ordene. ¿Cuántos hijos tiene usted, señor Cartwright? Tres. Yo tengo cuatro, le gané por uno. <risa> Olvida que dos fueron ahorcados, ¿no? Sí. Sí, tienes razón. Los mataron. Y Rub mató a Breckenridge. También van a ahorcarle por eso, al pobre. Y si algo le pasara después a Homer sería... No digo que vaya a pasarle nada, hija, solo suponiendo. Entonces yo no tendría ningún hijo. Estaría solo. Eso sería muy triste, sí, señor. alegro de no haberle herido. No quiero causarle pena a sus hijos, pero debería tener más cuidado. 
Joe jamás debe intentar algo así con mi Ruth. No es tan generoso como yo. No sé por qué dejé que vinieras conmigo esta vez. Estás demasiado ansioso por llegar a casa. Yo lo creo. Con que date prisa. Acabemos de comer, ¿eh? No se parece a lo que Amelia cocina, ¿eh? Uh -huh. Eres un hombre de suerte. Tienes una buena chica. Arregló la casa muy bonita. Debes estar orgulloso. Bueno, oh, vaya. Estas son tonterías. Vamos, no digas eso. Tú mismo escogiste la tela de las cortinas. Que yo fui... Ah, oh, estás bromeando. No, oh, no, pero no hay nada malo en preocuparse por cosas como esas. No me gusta hablar de esas cosas de mujeres. Es un lindo animal. Y un relámpago, corriendo. Será siempre el primero. Quizás, pero aún así, papá no lo quiere para carreras, es para mejorar la raza. Sí. Bueno, vamos, estoy loco por llegar. Oh, sabes cocinar bien, hija. Haz el favor de servirme otro poco. Vaya, nuestros hijos llegarán pronto ya, ¿no cree, amigo Carwright? Sí, si no se han detenido mucho tiempo. Hmm. Rob no se detiene cuando sabe que le buscan, descubre. ¡Oh, oh no! <risa> no te asustes tanto, hija. Homer no es un tonto. Yo, no lo hagas más. Su nombre es Homer. Quiero que olvides que conociste a Judd Lolly. ¿Quién era Judd Lolly? Un gran amigo. Oh, era un gran hombre, sí. Murió ya, los indios lo mataron. Ahora un joven le recuerda con cariño y usa su nombre. Yo creo que Judd Lolly está más vivo que usted. Homer es mi hijo, es un Barnes, y a Judd Lolly es mejor olvidarlo. ¿Olvidar? Lo único de valor que un hombre deja al morir es a sus hijos. Lo que él fue subsiste en ellos. A mi muerte me recordarán según como vivan mis hijos. ¿Tendrá lo mismo usted? Al que tiene hambre, esas cosas le importan muy poco. Es cierto. Pero al morir, nadie va a desear que viviera. ¿Homer? Quiere enfurecerme. El único hijo que le debió haber puesto orgulloso se avergüenza de usted. No hable más, ¿me oye? No siga o luego le pesará, se lo advierto. ¿Qué te pasa a ti, Judd? Durante seis meses has cuidado a ese caballo. Es el de mi padre. Parece que el alguacil encontró lo que buscaba al fin. ¿Mm? Tira tu revólver. Te dije que lo tirara. Oh, fui un imbécil, ya lo veo. Ahora entiendo muchas cosas, todo está claro al fin. Usted no es John Lolly, ¿verdad? Cállese y desmonte ya.
Póngase de pie. Ahora entre en la casa. Suelta el revólver, chico, o tu padre morirá. Haz lo que dice Joe, habla en serio. Debí imaginarlo, papá. Debí saber que no era yo. No era fácil. Son gemelos idénticos. Y Amelia lo reconoció. Vamos, Homer. Salgamos de aquí. Tienes el dinero, padre. Por eso volví a buscar el dinero. Lo necesitamos. Ya le oíste, Homer. Dile a ella que lo traiga. Anda a buscarlo, Amelia. Pero yo... Haz lo que te digo. Quédate ahí, Amelia. No salgas, pase lo que pase. ¿Qué quieres decir con eso? Yo no iré contigo, padre. Que no irás conmigo. Si él no viene, está en contra nuestra. Es ahora cuando debes coger. Oh. Rub se equivoca. Ahora yo no debe escoger. Debe escoger usted entre sus dos hijos. No, yo lo voy a matar si no se decide. Oh, no hay que matar a nadie, Rube. Yo arreglaré a Homer. Homer, tú vendrás. No me quedo, padre. Homer, no quiero estar otra vez más ahora entre Rube y tú. No me hagas esto. Pero es mi deber. Tomé mi decisión cuando salí libre. Anda, acaba de disparar porque no iré, Rub. Te lo advertí. de Homer. Es extraño. ¿Por qué demonios haría una cosa así, Cartwright? Tal vez porque usted quería ser recordado bien. ¿verdad?